Max Drive. และสำหรับตอนนี้นะครับมาถึงสถานีแรกนะครับการทดสอบนะครับศูนย์หนึ่งร้อยต้องมาดูเจ้า Ford Echo Sport คันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยสิบแรงมา้าศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยจะทำได้อย่างไรเราจะไม่จับเป็นวินาทีนะครับสถานีนี้เนี่ยเราจะวัดจากไพลอนหรือว่ากลวยนั่นเองนะครับก็ระยะทางเนี่ยประมาณสองร้อยสี่สิบเมตรก็เดี๋ยวต้องมาดูนะฮะว่าศูนย์หนึ่งร้อยคันนี้เนี่ยจะทำได้ตอนไพลอนตัวไหนและจะได้ประมาณที่กี่เมตรต้องมารอดูกันเอ้าโหมดแรกครับที่ผมจะลองทดสอบนะครับก็คือโหมดดีปกติไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยคือขึ้นรถมาสตาร์ทและเข้าโหมดดีเลยการออกตัวนะครับจะไม่มีการเร่งเครื่องก่อนก็คือเหยียบเบรกไว้ยกขาขวาจะเบรกแล้วก็เหยียบเร่งเลยอ้าวพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันนะฮะโอ้ตันเร่งขึ้นต้นอย่างที่ผมบอกว่าจะมีอาการดวงอยู่หน่อยเกียร์เนี่ยเปลี่ยนประมาณ 6,400 นะฮะตอนนี้โอ้โหไม่ถึงร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ90หน่อยหน่อยนะครับแล้วก็จบที่240เมตรพอดียังไม่ถึงร้อยโอ้นี่ต้องบอกว่าเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีทำไมถึงหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงต้นในรอบออกตัวเนี่ยนะฮะมีการหน่วงกว่ารถจะไหลออกไปเนี่ยก็กินเวลาแล้วก็ระยะทางพอสมควรเอาหมดต่อไปเดี๋ยวมาลองดูครับเมื่อกี้เนี่ยสุดเส้นของเราที่เราตั้งสเตชันไว้เนี่ยทำไม่ถึงร้อยนะอยู่มันเก้าสิบหน่อยหมดต่อไปที่ผมจะลองเนี่ยนะครับเ,เป็นโหมดสปอร์ตจากที่ได้ลองทดสอบดูเนี่ยโหมดสปอร์ตหรือว่าตัว S ที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับอัตราเร่งแล้วก็รอบที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะครับเหมือนกับตัวดีแต่ว่าตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยก็คือที่บอกว่ามีเหมือนกึ่งพาราชิปนะฮะอยู่ที่หัวเกียร์ผมจะลองเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองนะครับเปลี่ยนที่ประมาณ 6,000 แล้วกันอ่ะเรามาดูกันว่าในโหมด S กับเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับศูนย์ถึงร้อยจะทำได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะฮะเราจะเปลี่ยนเกียร์ที่ 6,000 นะฮะโอ้โหต้องกดก่อนครับขนาดกดก่อนพอสักพักแล้วนะฮะพอกันครับอันนี้เนี่ยถ้าขับด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณเกียร์3ครับอาจจะช้ากว่าโหมดดีด้วยซ้ำไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะฮะเราต้องกดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ลองกดที่ประมาณ 5,800 เนี่ยนะครับกว่าเกียร์จะเปลี่ยนเนี่ยก็สุดรอบของมันพอดี 6,000 กว่ากว่านะฮะอ้าวโดยรวมครับจากทั้ง2รอบนะฮะต้องบอกเลยว่า Ford Echo Sport ตัวนี้เนี่ยนะครับในรอบของการออกตัวเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการออกตัวรอบต้นเนี่ยมันน่วงน่วงแบบเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยนะฮะจะลองดูว่าถ้าผมเหยียบเบรกแล้วเหยียบคันเร่งไปก่อนเนี่ยให้รอบมันมาดูซิว่าพอออกตัวแล้วเนี่ยศูนย์หนึ่งร้อยสองร้อยสี่สิบเมตรเนี่ยมันจะถึงพอดีหรือเปล่าเราจะลองครับโดยการปิด traction control ปิดปาร์กล็อกให้หมดเลยรอบนี้จะเป็นอย่างไรและการออกตัวก็จะแตกต่างจาก2รอบเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือผมจะเหยียบเบรกค้างไว้แล้วใช้เท้าขวาเนี่ยนะครับเร่งรอบขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยจากที่กดดูนะครับรอบจะอยู่ที่ประมาณ 2,800 นะครับเอา้ามาลองดูเลยดีกว่าว่า0ูนย์ในรอบนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วฮะไปดีขึ้นมาหน่อยครับในเรื่องการออกตัวนะฮะไม่หน่วงเท่าอาจจะเป็นเพราะว่าปิด traction control แต่ว่าครับโอ้โหสปีดไม่ต่างครับ
ยังไม่ถึงร้อยนะฮะยังไม่ถึงร้อยจากที่ปิด traction control แต่ว่าออกตัวนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างรอบการหน่วงเนี่ยหายไปนิดนึงยังมีอยู่แต่ว่าหายไปมาถึงควรก็ความเร็วเนี่ยจากที่สังเกตอาจจะใกล้ร้อยมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นผลถึงขนาดโอ้โหหวือหวามากเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของโหมด traction control จะทําให้เร็วขึ้นไหมตอบตรงนี้เลยว่าไม่นะฮะเอาละครับสถานีแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ 0-100 เดี๋ยวไปสถานีต่อไปว่าจะเป็นอะไรติดตามให้ดีครับมาถึงสเตชันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาทดสอบนะครับระบบเบรกของเจ้า Ford Echo Sport คันนี้แล้วนะครับสำหรับสเตชันนี้เนี่ยนะครับวิธีการก็คือหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราลองเทสแล้วล่ะความเร็วที่จะถึงร้อยเนี่ยก็ถือว่าสุด240เมตรเนี่ยยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะอ้อมครับโดยการก่อนจะเข้าสเตชันเนี่ยนะฮะมาตั้งหลักก่อนประมาณ50เมตรนะครับแล้วตีวงเข้าไปความเร็วที่จะแคร์รี่เข้าไปเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ40กิโมตรต่อชั่วโมงพอเข้าเส้นสตาร์ทเนี่ยแล้วก็เหยียบคันเร่งแบบสุดๆนะครับผมจะแคร์รี่สปีดให้ได้ประมาณ80นะฮะเอาไว้ที่เป๊ะๆเลยคือ80ถึง80นะฮะแล้วจุดมาร์กเนี่ยนะครับแล้วก็จะเหยียบเบรกแบบกระทืบเลยเออกดลงไปแบบสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Echo Sport คันนี้ระยะเบรกจะเป็นยังไงบ้างกับสเตชันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วปะตัวนะฮะไอ้รอบออกตัวเนี่ยแหละฮะคือจุดที่ไม่ชอบที่สุดแล้วนะเอาละครับแคลรี่สปีดมาที่40แล้วกดคันเร่งไปเลยมาฮะเราจะเอาให้ได้80นะครับแล้วก็เหยียบเบรกครับโอ้โหเอาละครับจากที่นับไพลอนดูเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ20เกือบเกือบจะ25นะประมาณ20นิดหน่อยนะครับโอ้ระบบเบรกของเขาก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ครับหลังจากที่ได้ลองเบรกแบบกระทันหันนะครับก็จะเห็นว่าเจ้า Ford Echo Sport คันนี้เนี่ยนะครับมีระบบนะครับไฟเตือนไฟฉุกเฉินนะครับผมขึ้นเมื่อเราเหยียบเบรกกระทันหันนะครับก็เป็นการเตือนคันหลังให้ได้ทราบแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่ทาง Ford Echo Sport เนี่ยจัดมาให้ด้วยนะครับมาครับยังอยู่ที่สเตชันนี้นะครับกับการทดสอบระบบเบรกนะฮะรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะปิดระบบช่วยเหลือหรือว่า traction control ดูซิว่ารอบนี้นะครับจากที่รอบแรกเนี่ยเราเบรกไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ20หน่อยหน่อยนะครับเกิด25รอบนี้ความเร็วถ้าเดิมเบรกที่80ดูซิว่าหลังจากปิด traction control จะมีการเสียอาการหรือว่าจะเบรกไกลขึ้นหรือเปล่าพร้อมแล้วไปกันเลยฮะเช่นเคยครับออกตัวนะครับแล้วก็ตีวงเข้าสเตชันนี้นะฮะด้วยความเร็วประมาณ40ครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กดคันเร่งไปเลยเราจะเบรกที่80นะครับ80รอบนี้เห็นได้ชัดครับว่าหลังจากที่เมื่อสักครู่เหยียบเบรกกระทันหันรถมีเสียการนิดหน่อยผมต้องคุมโพมอะไรนะฮะแล้วก็ระยะเบรกเนี่ยกระเถิบขึ้นมามากกว่าเดิมน่าจะอยู่ที่ประมาณที่18แล้วนะครับผมก็ถือว่าพอปิดทักชันเนี่ยไหลมามากกว่าเดิมอาการออกเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะเพราะว่าไอ้ปุ่ม traction control ที่เอาไว้ปิดเนี่ยทางฟอร์ดตั้งใจอยู่แล้วว่าทำไม่จำเป็นไม่ต้องไปปิดมันนะฮะไม่มีความจำเป็นที่ต้องปิด traction control เลยจริงๆถือว่าเป็นโหมดที่สำคัญกับชีวิตของเราแล้วก็การขับขี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะฮะทางที่ดีถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปปิดมันครับกับ traction control มาถึงตอนนี้นะครับเป็นสเตชันที่3แล้วสำหรับสเตชันนี้เนี่ยก็คือเลนเชนนั่นเองนะครับก็แน่นอนเลยครับคล้ายๆกับเบรกนะฮะ
แต่ว่าเราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเปลี่ยนเลนกระดานหันนะฮะเราจะมีไพลอนเนี่ยขวางด้านหน้าอยู่เราจะเปลี่ยนเลนทั้งขวาและซ้ายนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่เลนปกตินะครับรอบแรกเนี่ยเราจะเปลี่ยนทั้งขวานะครับจะเปิดทักชั่นคอนโทรลนะฮะและรอบที่2เนี่ยนะครับเราจะออกทางซ้ายแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเราจะปิดทักชั่นคอนโทรลนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง2รอบกับ Ford Echo Sport คันนี้นะฮะจะสามารถเปลี่ยนเลนเชนและจะมีอาการยังไงบ้างปะไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับพร้อมแล้วเหมือนเดิมครับออกสตาร์ทนะครับพร้อมกับแคลรี่สปีดประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าสู่สเตชันของเรามาน,น่าจะมีไพลอนขวางอยู่นะฮะความเร็วต้องได้ครับโอ้โหเอาเรียบร้อยครับเปิดชักชั่นคอนโทรลยากพอสมควรนะรถมีอาการยังคุมอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะที่ดึงกลับมาให้เข้าสู่ช่องตรงกลางหรือว่าเลนของเราเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะนะครับก็สามารถคุมกลับมาได้แต่ว่าเมื่อกี้จากที่ทั้งเหยียบเบรกและกดคันเร่งนะครับรู้สึกเลยว่าระบบเนี่ยทำงานมีการตัดนะฮะในเรื่องของคันเร่งออกเลยว่าถ้าจังหวะรถเสียอาการอยู่เรากดคันเร่งหรือว่าไปโดนคันเร่งต่อเนี่ยไม่มีครับโอเครอ,รอบแรกถือว่าทำได้ดีนะฮะทำได้ดีมีแบบวิวๆหน่อยหน่อยเออถ้าคนไม่เคยลองอาจจะแบบมีตื่นเต้นกันนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกครับการขับขี่เราก็ต้องมีทั้งสติแล้วก็เรื่องการขับขี่ก็ต้องมีทักษะกันด้วยอ้าวมาครับรอบที่2เนี่ยเราจะปิด traction control ดูซิว่าโอ้โหรอบนี้จะเป็นยังไงเอาละครับมาเช่นเคยครับออกซานนะฮะแล้วก็แคลรี่สปีดด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเข้าสู่สเตชันของเรานะฮะเพื่อทำการเล่นเชนมาฮะความเร็วเท่าเดิมนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหอาการออกกว่ารอบแรกพอสมควรนะครับสำหรับเล่นเชนนะฮะแบบปิด traction control ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหน้ามีการ under หน่อยๆนะครับแล้วก็ระบบ traction เนี่ยหายไปอย่างชัดเจนเลยแหละความเร็วที่ผมเห็นเนี่ยการลดความเร็วลงมันเลยน้อยกว่าปกตินะครับผมแต่ก็ยังถือว่าอาการด้านหลังหรือว่าตัวรถเองเนี่ยนะฮะไม่ได้มีการสายแบบน่ากลัวมีแค่เรื่องของ under นิดๆนะครับผมแต่ก็ต้องดึงพงแรงพงควรนะที่จะกลับเข้ามาสู่สเตชันในเลนของเราได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เหมือนกับตอนระบบเบรกที่ผมบอกครับว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปปิดคลัชชั่นคอนโทรลเด็ดขาดครับ